ஹலோ விவர்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து ஆட்டவும் ஆங்கிலம் அப்படிங்கிற வீடியோ நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் ஒன்று வந்து சேலையும் ஆங்கிலமும் இல்லது அல்பாவும் ஆங்கிலமும் அந்த சீரீஸ்ல வரக்கூடிய ஒரு வீடியோ இந்த வீடியோவில் நாங்கள் ஆட்டோக்காரங்களை பற்றி மட்டும் இல்லை அவங்க என்னெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க என்னெல்லாம் நமக்கு உதவி பண்ணுறாங்க எப்படி நம்ம பார்கன் பண்ணுற பேரம் பேசுகிறோம் அப்படிங்கிற அவ்வளோத்தையும் காம்ப்ரிஹென்சிவாக இந்த வீடியோவில் நாங்கள் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறோம் அதனால தான் இந்த வீடியோவுக்கு பேர் வந்து ஆட்டோவும் ஆங்கிலமும் அப்படின்னு வச்சிருக்கிறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க ஹேகிள் அப்படிங்கிற வார்த்தை டூ யூ ஹேகிள் வி ஹேகிள் ஹேகிள் அப்படிங்கிறது பார்கன் அப்படின்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் ஹார்டு பார்கன் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அதாவது கொஞ்சம் ஆழமாக போய் பார்கன் பண்ணுறது வித் ஆட்டோ ரிக்ஷா டிரைவர்ஸ் ஒயில் வித் டாக்டர்ஸ் வி கெனாட் நம்ம வந்து ஆட்டோ ரிக்ஷா டிரைவர்ஸ்ட்ட மட்டும் பார்கன் பண்ணுறோம் பேரம் பேசுகிறோம் ஆனால் டாக்டர்ஸு இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஷாப்பு இங்கெல்லாம் வந்து பேரம் பேசுகிறது இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறோம் அண்ட அன்டவுட்டட்லி இந்த கிரைசிஸ் மேன் ஆபத்து பாண்டவர்கள்னா நமக்கு வந்து ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை கிரிட்டிக்கல் சூழ்நிலை இருக்கும்போது இவங்க வந்து நமக்கு உதவுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் அந்த கிரைசிஸ் மேன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நாங்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் அதான் நம்ம எங்கேயா போகணும்னா இவங்க வந்து நம்மளை வந்து கொண்டு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிறது இப்போ ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் அதை பற்றி ஆட்டோ ரிக்ஷா ஆர் நோன் ஃபார் தேர் காம்பேக்ட் சைஸ் அந்த சைஸ் வந்து ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கும் மேக்கிங் தம் ஐடியல் ஃபார் நேவி கேட்டிங்னா நுழைஞ்சு நுழைஞ்சு போகிறது ஒரு கஞ்சஸ்டட்னா சந்து பந்து சிட்டி ஸ்ட்ரீட்ஸ் நேரம் அல்லி சந்து பந்தில் நுழைஞ்சு நுழைஞ்சு போகிறதுக்கு ஆட்டோ ரிக்ஷா ரொம்ப நல்லா பயன்படும் அதாவது நீங்கள் அதை டாக்ஸி மற்ற இதுகளை கம்பேர் பண்ணும்போது இது எங்கேனாலும் போயிடும் அப்படிங்கிறத தே ஆர் கால்டு த்ரீ வீலர்ஸ் அவங்க அது மூணு வீலர்ஸ் மூணு வீல் அதில் இருக்கும் பிகாஸ் தேர் டிசைன் ப்ரொவைட்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டி ஒயில் பீங் மெனுவரபிள் மெனுவரபிள்னா அந்த வளைஞ்சு வளைஞ்சு போகிறதுக்கு இந்த மூணு வீல் வந்து உதவுது அதுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி கிடைக்குது ஒரு ஸ்திரத்தன்மை கிடைக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் அடுத்த பாருங்க தே கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் வேரியஸ் பர்பஸஸ் இன்க்ளூடிங் கம்யூட்டிங் அப்படின்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது அது போயிட்டு வர்றது கூட கம்யூட்டிங் அப்படிமா கார்கோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அதான் குட்ஸு பொருட்களை ஏற்றிக்கிட்டு போகிறது அண்ட் ஈவன் அஸ் ஏ மொபைல் வெண்டா சில நேரங்களில் ஆட்டோவிலே நம்ம பொருளை வச்சு ஹாக்கர்ஸ் வந்து விற்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது சினிமா படங்களில் அடிக்கடி காட்டுவாங்க அது பொருள்களாக வச்சு விற்கிறத நம்ம நிறைய சினிமா படங்களில் மட்டும் இல்லை நேரில் நம்ம பார்க்கத்தான் அது வரும் தெருக்கல்ல அதான் அந்த மூணாவது சென்டென்ஸ் இப்போ நம்ம எப்படி பார்கன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷ்காரங்க எப்படி பேசுவாங்க அப்படிங்கிறது எக்ஸாக்டாக நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோம் ஐ வுட் லைக் டு ஹையர் ஒரு ஆட்டோ டூ நான் உங்கள் ஆட்டோவை பிடிக்க விரும்புகிறேன் இந்த இடத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி நீங்கள் வண்ணார்பேட்டை வேலச்சேரி எம்ஜி ரோடு எங்கே போகணுமோ அந்த இதை வந்து அந்த டேஷில் போட்டுக்கிடுங்க இப்போ அவர் கேட்பார் அந்த ஆட்டோ டிரைவர் கேட்பார் இஸ் இட் சிங்கிள் ஆர் ரிட்டர்ன் அதாவது உங்களை கொண்டு ட்ராப் மட்டும் பண்ணணுமா இல்லை கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி உங்களை கூட்டிகிட்டு வரணுமா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு இதான் வந்து ரியல் இங்கிலீஷ் இஸ் இட் சிங்கிள் ஆர் ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷ்காரங்க இப்படி தான் பேசுவாங்க அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஒரு சென்டென்ஸை கொடுத்துருக்குறோம் ஃபர்தர் பார்கேன் மேலும் பேரம் அதான் சிங்கிள் ட்ரிப்பு ஃபார் ட்ராப்பிங் ஒன்லி பே ருபீஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு இப்போ நம்ம இந்த கஸ்டமர் வந்து மேக் இட் ஒன் டுவெண்ட்டி நூற்றம்பது ரூபா நான் தரப்போகிறது இல்லை நூற்றி இருபது ரூபா தான் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறாரு அந்த கஸ்டமரு டோன்ட் பீட் அஸ் இன் இன் அவர் ஸ்டமர் எங்கள் வயிற்றுல அடிக்காதீங்க சார் அண்ட் டிப்ரைவ் அப்படின்னா பறிக்கிறது அப்படின்னு தவிர அவர் லைவ்லிஹுட்டு எங்கள் வாழ்வு ஆதாரத்தை நீங்கள் பறிக்காதீங்க ருபீஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி வில் ரூ இன் மீ அது என்னை வந்து ரொம்ப நல்லா வச்சுக்கிட போகிறது இல்லை நான் அப்படிங்கிற மாதிரி ரூயின் அப்படிங்கிறது அழிவு சிதைவு அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அதை அந்த அளவுக்கு போக வேண்டாம் இந்த நூற்றி இருபது ரூபா வாங்கினாலும் முப்பது ரூபா குறைக்கனால நாங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் அப்படிங்கிறத அந்த ஆட்டோ டிரைவர் சொல்கிறார் இப்படி ஒரு பார்க்கேன் இதில் இப்போ அடுத்ததில் இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் இந்த பிக்னல் லேடி அவர் கூட நம்மளோட தலைவர் வந்து டான்ஸ் ஆடுதான் பாருங்க இது வந்து இந்த சினிமா படத்தில் என்ன ஒரு அப்படின்னா அதை வச்சுக்கிட்டு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆர் தே அஃபோர்டபுள் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு அந்த ஆட்டோவில் போகக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு முடியுமா அப்படிங்கிறது அஃபோர்டபுள்
ஐ திங்க் தே ஆர் த மோஸ்ட் வல்னரபிள் குரூப் அவங்க வல்னரபிள் குரூப்னா டக்குன்னு வந்து நம்ம டார்கெட் பண்ணிடுறோம் சில கஸ்டமர்ஸ் எல்லா கஸ்டமர்ஸையும் சொல்ல ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ் வந்து டார்கெட் பண்ணிடுறாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களும் சில நேரங்களில் சில விஷயங்களில் மற்ற ஆட்களை வல்லரபிள் வல்லரபிள் குரூப்பாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் ரேராக நடக்கக்கூடிய சில சம்பவங்கள் தான் இருந்தாலும் பாருங்கள் இந்த 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 சீனை பார்த்தா நமக்கு நல்லாவே இந்த விஷயம் புரிய வரும் அடுத்தது பாருங்க ஒரு சீன் இந்த சீனை வந்து தினந்தோறும் நீங்கள் ஒரு எட்டு எட்டரை மணி ஒம்பது ஒம்பதரை மணிக்கு பள்ளிக்கூடம் போகும்போது பார்க்கலாம் திரும்பி வரும்போதும் பார்க்கலாம் அது எல்லா சிட்டிகளையும் நடக்கும் இன் ஆல் சிட்டிஸ் ஏர்லி மார்னிங் பிட்வீன் எயிட் அண்ட் நைன் தேர்ட்டி சில்ட்ரன் ஆர் பேக் இருக்கு சேடின் அப்படிங்கன்னா அது ஒரு மீன் வகை அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டில் அதை என்ன சொல்லுவோம்னா புளி மூட்டை மாதிரி அடிச்சு கொண்டு போகிறாங்க அப்படிங்கும் அதுதான் சேடின் அப்படிங்கிறது அண்ட் தேர் பேக்ஸ் அ டேங்லிங் டேங்லிங்னா தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு பாருங்க இது ப்ரிகாரியஸ் பேர்ச் அப்படிங்கிற வார்த்தெல்லாம் நீங்கள் பறவைகள் வந்து ட்ரீனுடைய பிரான்ச்சஸ்ல இருக்கும்போது எப்படி உட்காரும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்பீங்க அந்த கால இது பண்ணிக்கிட்டு அதனுடைய அதாவது உட்கார விதம் வந்து ஒரு மாதிரி விழுந்துருமோ அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் அதைத்தான் நாங்கள் இந்த ஒரு சின்ன சீன்ல நாங்கள் சொல்ல வர்றோம் அடுத்தது பாருங்க ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் இதுல எந்த சொல்ல வரேன்னா அதாவது ஒரு ஆட்டோ ஓட்டும் போது ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநர் வந்து அந்த டிரைவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இருந்தா தன்னுடைய வீட்டை வந்து சஸ்டெயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைப்பாரு அவரோட டார்கெட் வந்து ஒரு பத்தாயிரத்துல இருந்து பதினஞ்சாயிரம் வரைக்கும் இருக்கும் ஒரு குடும்பத்தை ரன் பண்றதுக்கு ஆனா அவர் நிறைய பேரை ஏன் கூட்டிக்கிட்டு போறாரு அதுவும் ஸ்கூலுக்கு வந்து பத்து பேர் பதினஞ்சு பையங்க பதினஞ்சு குழந்தைகள ஏன் கூட்டிக்கிட்டு போறாரு அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாருக்கும் வரும் இப்ப அவங்களுடைய வந்து பொறுப்பு வந்து இந்த குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு போறது திருப்பி வந்து அங்கிருந்து கலெக்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வர்றது மட்டும்தானா இதுல பேரண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு என்னுடைய குழந்தைய அந்த ஆட்டோ டிரைவர் வந்து எட்டு குழந்தைகளோட சேர்த்து கூட்டு போ சேர்த்து கூட்டிக்கிட்டு போகும்போது அந்த காசு வந்து குறையுமே அப்படின்னு நினைக்கிறது பேரண்ட்ஸோட ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்புறம் சிஸ்டம் இந்த அமைப்பே அப்படித்தான் இருக்குது அப்புறம் அதர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இதை வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற அந்த பப்ளிக்கும் சரி அந்த போலீஸும் சரி அவங்க அதர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த ஆட்டோ ஓட்டுனர் இந்த டிரைவர் வந்து ஒரு பத்து பேர் பத்து குழந்தைகள் எட்டு குழந்தைகளை ஆட்டோல சாடின் மாதிரி புளி மாதிரி அடைச்சு கொண்டு போறார இது யாரு பொறுப்பு அப்படிங்கிறது தான் இந்த கேள்வி ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படிங்கிற இத நம்ம திங்க் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு நல்லவே புரியும் ஒவ்வொருத்தரும் இதை கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க அப்படிங்குது இதுல கிரியேட்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலை வாய்ப்பை கொடுக்க பாருங்க ஒன் திங் இட் ப்ரொவைட்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டு மெனி டிரைவர்ஸ் பெண்கள் கூட இப்போ வந்து நிறைய இடங்கள்ல பெண்கள் வந்து ஆட்டோ ஓட்டுறாங்க அது ரொம்ப பெருமையாகவும் இருக்குது மெனி டிரைவர்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட்ஸ் த லோக்கல் இக்கனாமி இது வந்து லோக்கல் பொருளாதாரத்தை கூட்டுற மாதிரி இருக்குது அது மட்டும் இல்ல எம்பவர்மெண்ட் பெண்களுக்கு ஒரு எம்பவர்மெண்ட் கிடைக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் ஹவு மெனி அக்ரிகல்டர்ஸ் கம் அண்ட் கோ அக்ரிகல்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த நீங்க நம்ம சிட்டி சைட்ல ஆஹ் ஓலா ஊபேர் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஹையர் பண்றோம் அதான் அக்ரிகல்டர்ஸ் கம் அண்ட் கோ எத்தனை பேர் வந்தாலும் சரி இருந்தாலும் சரி போனாலும் சரி ஆட்டோஸ் சஸ்டைன் ஆட்டோ இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு அப்படிங்கறத இந்த சென்டென்ஸ் நமக்கு தெரியப்படுத்துது அது மட்டும் இல்ல இட் ஆஃபர்ஸ் லாஸ்ட் மினிட் லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி அதாவது சந்து பொந்து போய் நம்ம ஆபீஸ் போனோம்னாலும் சரி வீட்டுக்கு போனோம்னாலும் சரி மார்க்கெட்டுக்கு போனாலும் சரி எங்க போனாலும் மூலம் முடுக்கு அங்க வந்து நம்மளை வந்து கொண்டு வந்து விட்டுட்டு கூட்டிக்கிட்டு வருது அதான் லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி அப்படிங்கிற வார்த்தைய போட்டிருக்கிறோம் இத இது வந்து கிரியேட்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலை வாய்ப்ப ஏற்படுத்தி தருது அப்படிங்கறது தான் இதுல மெயின் பாயிண்ட் அதுக்கு அடுத்த பாருங்க இப்போ தலைவர் வந்து நமக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றாரு இதுல நீங்க வந்து காதல் கோட்டை அப்படின்னு ஒரு படம் அதுல அஜித் வந்து ஆட்டோ ஆட்டோ டிரைவர்கிட்ட சார் அப்படிம்பாரு அந்த ஆட்டோ டிரைவர் வந்து நீங்க என்னையா கூப்பிட்டீங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு திரும்பி பார்ப்பாரு அது தலைவாசல் விஜய் அந்த படத்துல சோ இந்த ஆட்டோ ரோல் டிரைவர்ஸ் ரோல் எடுக்கிற இந்த பெரிய பெரிய நடிகர்கள் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் அதாவது ஒரு பெரிய அந்த அந்த படம் வந்து வெற்றி படமா மாறுறதுக்கு அந்த வாய்ப்பும் இருந்திருக்கு இவங்க நடிக்கிறது ஏற்கனவே வெற்ற
கொஞ்சம் வந்து இவங்களை வந்து எலிவேட் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு வாட்டர் ஷட் மூமெண்டா இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஸோ ஆட்டோ டிரைவர் சார் நம்ம வந்து மதிக்கணும் அவங்களும் நம்மளை வந்து நல்ல மதிச்சு நல்ல முறையில எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மட்டும் இல்லை நல்ல முறையில ஒரு கஸ்டமரை ஒரு இடத்துக்கு ஒரு டெஸ்டினேஷனுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் கூட்டிகிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் இந்த தொழில சிறப்பாக செய்வாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை தெரிவிச்சுக்கிட்டு இந்த வீடியோவில் நாங்கள் நிறைய வெக்காபுலரிலாம் வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கிறோம் இதை பார்க் பா நீங்கள் நல்லா இந்த வீடியோவை திரும்ப திரும்ப பாருங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாங்க தேங்க்யூ